സെൻറ്റർ അപ്പം ത്രീയും സിക്സും ഹോറിസോണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻറ്റർ വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ത്രീയിലും ഉണ്ടോ ഇത് ത്രീയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പഠിച്ച ലൈൻ ഇതല്ലേ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് പിന്നെ സിക്സിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പഠിച്ച ലൈൻ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പഠിച്ച ലൈൻ ഇതല്ലേ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് ഇതേപോലെ വാങ്ങി ടു വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണിൽ വരച്ചിട്ട് കോഡ് വരച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ അടുക്ക് വെച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ച് ആ ലൈനിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാര ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പാര ലൈൻ ഈ പാര ലൈൻ എവിടേക്ക് വന്ന് മുട്ടുന്നു നോക്കുക ഈ ഒൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഞാൻ ഇത്തിരി സർക്കിൾ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് സർക്കിൾ എത്തിക്കൂടി ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അകത്ത് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒണ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനി മുട്ടും പിന്നെ ഒന്നും ടു എന്നാണല്ലോ ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ താഴത്തെ ഹാഫ് താഴെ കിട്ടും ഇനി മുകളിൽ രണ്ട് പോയി ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോറും ഫൈവും വരച്ച ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പാല ഇത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ നടുക്കുന്ന വരച്ച ലൈനിന് പാല അപ്പോൾ നടുക്ക ഉള്ള ലൈനാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സെൻ്റർ ലൈൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇതിന് പാലാണ് അപ്പം ഫോറും ഫൈവും അതിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലൈൻ ഇത് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായി സെൻറ്ററും തുടങ്ങി ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് സൈക്കിളോൺ ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സർക്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് ഓടെങ്കിലും വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു ഇനി എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക ഈ എത്ര എവിടെ വെച്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേക്കാം സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക ഇന്ന് ഇത് ഹോർസോണിലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനും തുടങ്ങിയായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോർസോൺ ലൈൻ തുടങ്ങിയായി സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അത് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് സെൻറ്റർ ലൈനും സെൻറ്റർ ലൈനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമേ ജോയിൻ ചെയ്ത് തരൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് എൻഡിലും ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് പാല് വരയ്ക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് പാല് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ കിട്ടും അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ആയത് സൈക്കിളോടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ക്യാം പ്രൊഫൈൽ സിന്തസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ പോകുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ സിന്തസിസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് വരച്ചല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ വരച്ചു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ വരച്ചു അപ്പോൾ സൈക്ലോഡൽ മോഷൻ്റെ ഏകദേശം ഇതേമാതിരി ഇരിക്കും ഇതൊരു ഹാഫേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ഇത് റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇത് വരച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ഷേപ്പ് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷേപ്പ് മാത്രമേ നോക്കിയിരുന്ന ഇത് അനിമേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇത് കുറേ ഫോമുലാസ് ആണ് നമുക്കതിൽ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അതൊക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ആർ ടു ഡ്രോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പല ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഫോളോ ഉണ്ട് റോളർ ഫോളോവർ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് വരച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ക്യാം യൂസ് ടു ഗിവ് ദ ഫോളോയിങ് മോഷൻ ടു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഡോറി അപ്പോൾ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ആണ് ഏത്
വരച്ച് പഠിക്കണം കാര്യം ആ സാധനം അപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല വീഡിയോ ഫോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാതെ ജുമാ ക്വസ്റ്റ്യനും കണ്ടിട്ട് ആൻസർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോസ് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ബാക്കി അറിയാം ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദ ക്യാം ഇസ് ടു ബി ഡിസൈൻ ഫോർ എ നൈഫ് എഡ് ഫോളോ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാം ലിഫ്റ്റ് ഫോർട്ടി സ്ട്രോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹോ ടു ഡ്രോ എന്താണ് മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോ ഓവർ തീറ്റ ഓ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആർ തീറ്റ ഡി ഹിയർ ആൻഡ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദി ഫോളോ ഓവർ ആൻഡ് ദ മിനിമം ലേഡീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം നിങ്ങൾ എഴുതി വേണം അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ഡൊല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡൂറിങ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നയൻറ്റി വരും പിന്നെ തീറ്റ ഡി തേർട്ടി വരും പിന്നെ അടുത്ത തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നയൻറ്റി വന്നു ഡി വന്നു തിരി വന്നു മൂന്നും സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്യാം ലിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ ക്യാം ലിഫ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ വരയ്ക്കണം ഡൊല്ലിൻ്റെ മോഷൻ ഇല്ല ക്യാം റിട്ടേണും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടും സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ക്യാം ലിഫ്റ്റും ക്യാം റിട്ടേണും എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനായി അപ്പം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വരയ്ക്കണം യു ആട്ട് ഡ്രോ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആലോചിച്ചുള്ള നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കാൻ പാടുള്ളവരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കുക ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര ലെന്തുള്ള ഒരു സാധനം വേണോ ആയിക്കോട്ടെ അത് മെഷർ ചെയ്യാതെ അതിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കാം ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിൽ ഒരു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എടുക്കുക അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ അപ്പോൾ എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നിട്ട് ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ആ ലൈനിന് പാരല് വരച്ചാൽ മതി പാരല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ലൈനാണോ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് എ ബിയുടെ ലെന്തെന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ കിട്ടുന്നത് ഓരോന്നും ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എ ബിനെ ഞാൻ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് സിക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എടുക്കണമായിരുന്നു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ എടുത്താൽ മതി ഇത് എത്ര ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എട്ട് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് എട്ടാമത്തതും ഈ ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസിലും വെച്ച് ആ ഒരു ലൈനിന് എന്ത് വരയ്ക്കണം പാരല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റീനെ സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഡിവിഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആക്കുറസി കൂടുതൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് സിക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രോ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദി ക്യാം അപ്പോൾ രണ്ടും എസ് എച്ച് എം ആണ് അപ്പം ഔട്ട് സ്ട്രോക്കും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കും ഒന്നും തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പം ട്വിസ്റ്റ് വരും ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി ഇത് ലൈനോ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ ഫോളോ പാസ് ടു ദ ആക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം
ഈ സെൻറ്ററിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ അടുക്ക് വെച്ചൊരു ലൈൻ പഠിച്ച് ആ ലൈനിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാര ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പാര ലൈൻ ഈ പാര ലൈൻ എവിടേക്ക് വന്ന് മുട്ടുന്നു നോക്കുക ഈ ഒണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ഈ സർക്കിൾ വലുതാക്കി കൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് സർക്കിൾ എത്തിക്കൂടി ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അകത്ത് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനി മുട്ടും പിന്നെ ഒണ്ണും ടൂ എന്നാണല്ലോ ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ താഴത്തെ ഹാഫ് താഴെ കിട്ടും ഇനി മുകളിൽ രണ്ട് പോ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോറും ഫൈവും വരച്ച ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പാലോ ഇത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ നടുക്കുന്ന് വരച്ച ലൈനിൽ പാലോ അപ്പോൾ നടുക്ക ഉള്ള ലൈനാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ലൈൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇതിന് പാലാണ് അപ്പം ഫോറും ഫൈവും ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലൈൻ ഇത് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായി സെൻറ്ററും തുടങ്ങി ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് സൈക്കിൾ ഓണ് ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സർക്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു ഇനി എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക ഈ എത്ര എവിടെ വെച്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേക്കുക സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുക ഇന്ന് ഇത് ഹോർസോണിലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനും തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോർസോൺ ലൈനും തുടങ്ങിയത് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അത് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് സെൻറ്റർ ലൈനും സെൻറ്റർ ലൈനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമേ ജോയിൻ ചെയ്തു തരൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലും ഒന്ന് എൻഡിലും ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് പാൽ വരയ്ക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് പാൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ കിട്ടും അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ആയത് സൈക്കിളോട് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ സിന്തസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ സിന്തസിസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് വരച്ചല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ വരച്ചു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇത് വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇത് വരച്ചു അപ്പോൾ സൈക്ലോഡൽ മോഷൻ്റെ ഏകദേശം ഇതേമാതിരി ഇരിക്കും ഇത് ഒരു ഹാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ഇത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഇത് വരച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ഷേപ്പ് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷേപ്പ് മാത്രമേ നോക്കിയിരുന്നത് ഇത് അനിമേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇത് കുറേ ഫോമുലാസ് ആണ് നമുക്കതിൽ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അതൊക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പല ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഫോളോർ ഉണ്ട് റോളർ ഫോളോർ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് വരച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ക്യാൻ യൂസ് ടു ഗീവ് ദ ഫോളോയിങ് മോഷൻ ടു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഡോറി അപ്പോൾ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോവർ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വോട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോവർ എന്ന് എടുത്തെഴുതണം ഇത് എടുത്ത് എഴുതി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോളോവർ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് തീറ്റ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡൊല് തീറ്റ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ഡൊൽ ഫോർ ദ റിമൈനിങ് തീറ്റ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ടെൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദ ക്യാം ഇസ് ടു ബി ഡിസൈൻ ഫോർ എൻ ഐ ഫോർട്ടി ഫോളോ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാം ലിഫ്റ്റ് ഫോർട്ടി സ്ട്രോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എന്താണ് മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോ ഓവർ തീറ്റ ഓ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആർ തീറ്റ ഡി ഹെയർ ആൻഡ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദി ഫോളോ ഓവർ ആൻഡ് ദ മിനിമം റേഡീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം നിങ്ങൾ എഴുതി വേണം അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പം ഇതിൽ ഇനി ഡൊല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡൂറിങ് നെക്സ്റ്റ് സിക്കൻഡി അപ്പോൾ തീറ്റ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നയൻറ്റി വരും പിന്നെ തീറ്റ ഡി തേർട്ടി വരും പിന്നെ അടുത്ത തീറ്റ ആറെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നയൻറ്റി വന്നു ഡി വന്നു തിരി വന്നു മൂന്നും സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്യാം ലിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ ക്യാം ലിഫ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ വരയ്ക്കണം ദൊല്ലിൽ മോഷൻ ഇല്ല ക്യാം റിട്ടേണും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടും സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ക്യാം ലിഫ്റ്റും ക്യാം റിട്ടേണും എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനായി അപ്പം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വരയ്ക്കേണ്ടത് യു ആർ ടു ഡ്രോ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആലോചിച്ചോളാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കാൻ പാടുള്ളവരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര ലെന്തുള്ള ഒരു സാധനമാണോ ആയിക്കോട്ടെ അത് മെഷർ ചെയ്യാതെ അതിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആക്കാം ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിൽ ഒരു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എടുക്കുക അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ അപ്പോൾ എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നിട്ട് ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ആ ലൈനിന് പാലിൽ വരച്ചാൽ മതി പാലിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ലൈനാണോ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് എ ബിയുടെ ലെന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ കിട്ടുന്നത് ഓരോന്നും ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എ ബിനെ ഞാൻ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് സിക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എടുക്കണമായിരുന്നു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ എടുത്താൽ മതി ഇത് എത്ര ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എട്ട് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് എട്ടാമത്തതും ഈ ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈനായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസിലും വെച്ച് ആ ഒരു ലൈനിന് എന്ത് വരയ്ക്കണം പാനൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റീനെ സിക്സ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഡിവിഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആക്യുറസി കൂടുതൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് സിക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഡ്രോ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദി ക്യാം അപ്പോൾ രണ്ടും എസ് എച്ച് എം ആണ് ഇപ്പം ഔട്ട് സ്ട്രോക്കും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കും ഒന്നും തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പം ട്വിസ്റ്റ് വരും ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷനും ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഇത് ലൈനോ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ ഫോളോ പാസസ് ദ ആക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം നൈഫ് അഡ്ജ് ഫോളോവറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോളർ ഫോളോവറും എന്താണ് നമ്മുടെ നൈഫ് അഡ്ജ് ഫോളോ സോറി ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഫോളോവറും എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ക്യാമ്പും കൂടെ ഉള്ളൂ ടാൻജൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പം അപ്പോൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക